কেন বারবার টাকা রথা জিগাইতেছেন কইলাম তো একটা ভালো জায়গায় রাখছি আমি মনি তুই আমাকে অবিশ্বাস করছিস বুঝতে পেরেছি এতগুলো টাকা হাতে নগদ পেয়ে তোর তোর মাথা কথা আসলে খারাপ হয়ে গেছে ঠিক আছে তুই তুই থাক তোর টাকা নিয়ে খালামা 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 আপনি একবার শুনেন খালামা सामने अपमान बेर सर अभद्रता भद्र व्यवहार करते मारामारी तो थार्ड क्लस मानुषर क्षेत्र अपमान बदला सुजन ड्राइर पत्रिकाय पढ़ें मेदे तो अहरह रास्त विपद हूजन बोलो ना तुम जाते मैडम कथा फूस लिए मनिर
স্যার বিয়ের পর তো আমি আর রুনাপুর বাড়িতে থাকতে পারবো না তাই না তাই আমার ঢাকা শহরে পাঁচতলা হ্যাঁ দুইটা দুইটা বাড়ি দিলেই হবে একটা ফ্ল্যাটে মনে করেন আমরা থাকলাম আর বাকিগুলো দিয়ে ভাড়া উঠে আমরা খাবো আচ্ছা শুধু বাড়ি আর কিছু চাই না সাউনের তো আর শেষ নাই তবে আমার বেশি কিছু এই ব্যাংকে ধরেন তিন চার কোটি টাকা থাকলেও আপনার মেরে নিয়ে সংসার করা বোঝে নিত কত খরচের ব্যাপার লক্ষ্মী ছোট লোক সুজনের আসল চেহারাটা ভালো করে দেখে নাও পাপা তোমার পছন্দের ছেলে বড় লোকদের ঘৃণা করা ছেলেটাও আর ঝোঁক বুঝে কোপ মারতে চাইছে আচ্ছা টাকা আর বাড়ি সিরিয়াসলি এইটুকু দাবি আপনার খালমা খালমা আপনি একটু বসেন আমি ঠিক আছে কাল থেকে দেখি আমাকে হয়তো আর একটু আগে উঠে নাস্তাটা বানাতে হবে খালমা খালমা কাল থেকে আমার একটু ভুলবো না আমি সময় মতো নাস্তা বানানো খুব আপনি একটু বসেন আহা মনি নিজের উপর কেন চাপ নিচ্ছিস তোকেই যে নাস্তাটা বানাতে হবে এমন তো কোনো চাপ নেই জবরদস্তি নেই না না খালমা জোরের কথা না আমি তো এটা নিজের খুশিতে করি তাই নাকি তাহলে তোর টাকাগুলো কোথায় রেখেছিস কার কাছে রেখেছিস সেটাও কি আমাকে খুশি মনে বলেছিস বুঝি আচ্ছা আমাকে বলো তো এই যে জুয়া সবচেয়ে সর্বনাশা জিনিসটা কি বস টাকা ভাষা হারায় ফেলা লোভ জুয়ার সবচেয়ে সর্বনাশা জিনিস হচ্ছে লোভ লোভে পড়া কিন্তু মার্শাফি জুনিয়র আমার লোভ না ও হচ্ছে আমার বাজির ঘোড়া আমি জানি আমার এই বাজির ঘোড়া অবশ্যই আমাকে ফাইনালে নিয়ে যাবে আর আমার জন্য কাপটাও নিয়ে আসবে এটা আমার বিশ্বাস পাপা তোমার কি মনে হচ্ছে বিয়েটা কি হয়ে যাবে অবশ্যই হবে কিন্তু তুই এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস না মানে এত কম সময় তুমি একা সবকিছু কিভাবে ম্যানেজ করবে পাপা সেটা নিয়ে ভাবিস না সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে তা বিয়ের আয়োজনটা কেমন করে করতে যাচ্ছ শুনি তুই আমার একমাত্র মেয়ে তোর বিয়ে আমি ধুমধাম করেই দেব কিন্তু পাপা আমি চাই বিয়ের আয়োজনটা একদম সাদা মাটা ভাবেই হোক কেন না না পাপা আমি সেটা বলছি না আমি বলছি যে সম্পদ আছে বলে যা তা ইচ্ছা মতো খরচ করতে হবে আমি সেটা বিশ্বাস করি না দেখছই তো এখন সময়টা একদমই ভালো যাচ্ছে না আর সবাইকে সাশ্রয়ী হতে বলা হচ্ছে আর আমি আমার বিয়েতে এতটা খরচ করতে চাই না ঘরোয়া ভাবে যতটুকু হয় এতটুকুই যথেষ্ট বুঝতে পেরেছি সুজনের সঙ্গে মিশে তোর মন মানসিকতা বদলতে শুরু করেছে ভালো খুব ভালো নে নাস্তা করে নে আমার আমার মিজান সাহেবকে একটা মেইল করতে হবে আচ্ছা পাপা গার্মেন্টসের কেমিক্যালের যে স্যাম্পলগুলো আগে বাসায় থাকতো সেগুলো এখন কোথায় কেন না মানে আগে তো স্টোর রুমে থাকতো এখন কোথায় রাখো আছে বাড়িতে তুই এগুলো নিয়ে এখন কি করবি অফিসে যেহেতু যাচ্ছি না তাই ভাবলাম ঘরে বসেই কেমিক্যালগুলো একটু দেখে নিই অবভিয়াসলি শুধু বিয়ে নিয়ে পড়ে থাকলে তো আর চলবে না এবার আমি ব্যবসা নিয়ে খুবই সিরিয়াস আমার কারণে কোম্পানির যে ক্ষতি হয়েছে তা আমি পুষিয়ে দিতে চাই পাপা ও তাই বল আমি তো ভেবেছিলাম তুই আবার ঘোট পাকাচ্ছিস কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত সুজন যেহেতু তোর পাশে আছে তোর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি এলেও তুই সেটা শুধু নিতে পারি কি নাম যেন তোমার যারা যারা তাহলে তুমি এক কাজ করো তুমি আমাকে তোমার ভাইয়ের কাছে নিয়ে চলো আমি তো যেতে পারবো না আপনি চাইলে কথা বলতে পারেন না তার চেয়ে বরং তুমি এক কাজ করো তুমি তোমার ভাইয়ের ঠিকানাটা দাও আমি গিয়ে দেখা করে আসি না মানে আপনি এখনই যাবেন হ্যাঁ কেন তোমার কোনো আপত্তি আছে 
না আমার কোনো আপত্তি নাই আসলে ভাইয়া ব্যবসার কাজে তো নানান জায়গায় থাকে এখন ঢাকায় আছে কি না একটু ফোন করলে ভালো আমি তো ফোন করে আসি কি উপকারী একটা মেয়ে দেখেছিস আর আরেকজন তোর বউ রুনা আজ পর্যন্ত তোর কোন উপকারে এসেছে সে মা তুমি কার সঙ্গে কার তুলনা করছো আচ্ছা ঠিক আছে যা তুলনা করলাম না না চাইতে একজন পরিচিত মানুষকে পেয়ে গেলি কি দেখা করে আয় আরে বাবা দেখা করলে তো আর টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে না দেখি আসুক স্যার ওহো জারার কথা আর কোয়েন না ওস্তাদ এত চালাক মাই আমি আমার ইহ জন্মেও দেখি নাই समय कम घर टे एम भाव सजा मन है बड़ व्यवसाय कट समय सीफा घर डारे कैमने सजा सब की तरह कह दी अच्छा गादा भाई <laughs> गादा भाई डेक्का मन खूब मजा पाइस ना मान अपने तो कहल मुरगर सामने क्या भाई डाक लक्षर हाड्डी भेगा भाई अखन थे नतून परिचय हुब शामसुल हुदा নামটা কিন্তু ভালোই নিছেন গাধা ভাই আমার ভুলে গেছে আমার মাপ করে দেন আমি আমার কোনা কই সি মনে রাখিস এখন বাজারে যা এভাবে চলতে থাকলে কদিন পরে দেখবেন ওরা লোনের টাকা শোধ করার জন্য চাপ দিচ্ছে সত্যি স্যার কাগজপত্র দেখার আগে বুঝতেই পারিনি যে কোম্পানি এত বাজে অবস্থায় আছে যতটুকু বুঝতে পেরেছেন भलो समय प्रस्ताव शुरू करते परिकल्पनार मध्य मन पड़े मन पड़े से 
কঠোর পরিশ্রম করতে হবে পরিশ্রম না করলে ব্যবসা ভালো হবে না এই যে বেলা পর্যন্ত ঘুমে থাকা সেটা হবে না সকাল সকাল উঠতে হবে আর হচ্ছে আলসেমি চলবে না তাহলে কিন্তু ব্যবসা করা যাবে না আরও একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ঝুঁকি হুম এই ব্যবসা করতে গেলে ঝুঁকি নেওয়ার একটা ক্ষমতা থাকতে হবে এবার শেষ হয়েছে তোমার কথা মা হ্যাঁ হ্যাঁ মোটামুটি সবই বলেছে সব সময় এই কথাগুলো মাথায় রেখে তারপরে ব্যবসা শুরু করবি কোম্পানির এই দুর্দিনে এত খোশ মেজাজে আছেন আপনারা এত মজা পান কোথায় বসেন সবাই ভনিতা করার সময় নেই সোজাসুজি বলছি এখানে আমাদের কোম্পানির গত তিন মাসের অর্ডার আর পেমেন্টের লিস্ট আছে সবাই দেখে নিন এখানে নতুন কোনো কোম্পানির সাথে ডিল তো নেই বরঞ্চ আমরা নিয়মিত যে ডলারের অর্ডারটা পেতাম সেটা অর্ধেকেরও নিচে নেমে এসেছে এই ধ্বংসের কারণ কি ম্যাম নতুন ক্লায়েন্ট জোগাড় করাটা এখন খুব কঠিন হয়ে গেছে ঠিক আছে নতুন ক্লায়েন্টদের কথা বাদ দিলাম কিন্তু পুরনো ক্লায়েন্টরা তারা কেন ছুটে যাচ্ছে সেটার কি কোনো কারণ আপনারা বের করেছেন ম্যাম এখানে আমি কয়েকটা কারণ পেয়েছি এই দেখেন এগুলো তো খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা না বাইরদের সাথে বসে কয়েকটা মিটিং করলেই তো চশ মিটে যেত আসলে ম্যাম ওই বিদেশে যুদ্ধ লাগার পর থেকে বাইরেরা খুব একটা সাড়া দিচ্ছে না সুমি অর্ডারগুলো কারা পাচ্ছে সেটা কি বের করতে পেরেছেন জি ম্যাম আমি কয়েকটা কোম্পানির সাথে কথা বলে জেনেছি রিয়েল এক্সপোর্ট লিমিটেড কোম্পানির কাছে তারা অর্ডারগুলো ট্রান্সফার করে দিচ্ছে কিন্তু কেন কারণ ম্যাম তারা আমাদের চোখ কম খরচে প্রোডাক্ট তৈরি করে দিচ্ছে এই যে ম্যাম দেখেন এই ফাইলে আমি সব কিছু লিখেছি ম্যাম এখানে আমাদের আর ওদের দরদামের একটা তুলনা আমি ছক করে রেখেছি তাই তো আমাদের চেয়ে কম দামে কিভাবে ওরা প্রোডাক্ট নামাচ্ছে সেটা তো ম্যাম আমরা আসলে কেউ বুঝে উঠতে পারছি না আমি কোনো কিছু বুঝতে চাই না জানতেও চাই না এই মাস থেকে অর্ডার ডাবল করে আনতে হবে তা না হলে চেয়ারম্যান স্যার বলেছেন আগামী দুই মাসের মধ্যে এই কোম্পানি পুরো বিক্রি করে দেবেন আচ্ছা ওইসব কথা বাদ দাও আচ্ছা আমার একটা কথা কত মনি এই যে আমি বিয়েটা করতেছি এটা কি আমি ঠিক কাম করতেছি মানে তুমি তো হুনলাই এই বিয়ের কথা শুই না বন্ধু বান্ধব সব আমার সাইডে চলে যাইতেছি মামা বন্ধুরা যদি মন থেকে হয়ে থাকে তাহলে এগুলো মুখের কথা কিছু না তারা এগুলো মন থেকে করতেছে না তাই তাই না আমি এইসব নিয়ে ভাববো না এখন হচ্ছে আমার বিয়া বুঝছো বেলা আকাশ পড়ে আছে কিন্তু মামা এই বিয়ার জন্য এত দিনের বন্ধুত্বটার কথা ভুলে যেতে পারবে হ্যাঁ পারতে হইব মনে এইটাই হলো জীবন জীবনের এক এক সময় তোমার এক একজন এসে সঙ্গ দিব সারা জীবন তো কেউ তোমার লগে থাকবো না খালি তোমার বাবা মা আর বউ সারা আচ্ছা মনি শোনো তোমার কিন্তু অনেক দায়িত্ব এই যে গায়ে হলুদের সব দায়িত্ব তোমার আর আয়নের উপরে প্রচুর নাচ গান করতে হবে কিন্তু হুম কে কখন কোন হারে থাকে সে তো আল্লাহ সারার কেউ জানে না জানে মামা আপনি কোন মনির আবার কি হইল কে জানে আচ্ছা যাও গা আগে বিয়েটা সাইরা লই তারপর এইসব নিয়ম ভাবো যাইব হ্যালো পাখি কি করছিস সোফাতে বসছিস কেন নিচে বস নিচে বস খেন আমি তো এখন আর এবারের কাজের মাইয়া না যে নিচে বসবো এখন থেকে আমি এ বাসায় ভাড়া দেয়া থাকবো তার মানে এবারে সোফা চেয়ার টেবিল সব তো আমার ভাড়া দেয় নেওয়া তাই না তাহলে আমি সোফা থাকতে মাটিতে বসতে যাবো কেন আরে কি করছেন কি আপনি দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে তো আগে কি ছিলাম ভুলে গেছে মানে আপনি কি ছিলেন এর আগে 